Kumusta mga kabasketball? Nagbabalik ang inaabangang game commentary ng NBA rasyon ng iSports Zone para sa mga piling laro. Pinataob ng underdog number 14 sa Western Conference na OKC Thunder ang number 5 na Dallas Mavericks. 120-114 sa likod ng 30 puntos itong si Lugens Dort at hindi lang yan talagang underdog na underdog itong OKC kung saan saan humuhugot ng players isa pang bagito ang kumamada si Trey Mann 29 points syempre nandyan pa rin si Josh Giddy halos triple double 14 points 7 rebounds and 10 assists kalat na kalat ang opensa para dito sa OKC Thunder halos lahat ng players ay umiskor maliban lamang kay Theo Maledon para naman sa Dallas Mavericks, Luka Doncic, 40 points, 6 rebounds, and 10 assists. Pag tinignan ng stats sa assists, steals, turnovers, points in paint, halos lahat lamang ang Dallas Mavericks. Nadali lang sila sa 3-pointers at sa dami ng free throws, 21 para sa OKC, 8 lang para sa Mavs. At susunod, ipinalasap naman itong Sacramento Kings ang isa sa mga worst nights sa karir nitong si James Harden. Tinalo ng Sacramento ang Brooklyn 112-101. Pinangunahan sila ni Harrison Barnes, 19 points. Nicholas Claxton ang nag-top score para sa Nets with 23 points. Sa panalong ito, natapos ang 7-game losing streak nitong Sacramento Kings. Gumawa lamang ng 4 points on 2 of 11 shooting itong si James Harden sa 37 minutes. Mintis din ang lahat ng limang attempts ni Harden sa 3-point area. Kasama pa ang game high 6 turnovers. Credit yan syempre sa depensa ng Sacramento Kings na ayon kay Davion Mitchell. Meron daw sila talagang game plan para kay Harden na i-double team siya kapag sila'y lumalabas sa off-ball screens. Tahimik din si Kyrie Irving sa laban na ito. 14 points lang ang kanyang nagawa. 3 rebounds and 1 assist. Lamang pa ng tatlo ang Nets pagkatapos ng third quarter. Pero sa fourth ay na-outscore ng Kings ang Nets by 14 points. Susunod ang exciting pero parang mala up game lang ang naganap dito sa Utah Jazz laban sa Denver Nuggets. na Nanaigan Jazz 108-104 kaya lang parehong depleted ang mga lineups ng dalawang kopo ng ito. Wala ang kanilang mga main players sa mga superstar players sila. Kaya kung ano-anong lineup ang tinatry ng dalawang coaches dito sa laban na ito. Wala nang Jamal Murray at Michael Porter Jr. para sa Nuggets na wala pa. Itong si Nikola Jokic, wala ding Gobert, walang Donovan Mitchell at Jordan Clarkson. Anim na players ang gumawa ng double digits para sa Jazz na pinangunahan ni Trent Forrest. Para naman sa Nuggets, pinangunahan sila ng kakalipat lamang na Brian Forbes galing ng San Antonio Spurs, 26 points. Dikitan lang ang score sa bawat quarter. Pati statistics ay digit-digit lamang mga kabasketball, nagkatalo lamang sa free throws. Hawak ng Jazz ang points in paint. Panalo naman ang Denver Nuggets sa 3-pointers. Pero 17 conversions ang Jazz sa free throw, siyam lamang para sa Nuggets. At susunod na iwasan naman ng Los Angeles Lakers ang ikaapat na sunod na talo sa isang dikitang laro laban sa Portland Trail Blazers 99-94. Wala pa rin LeBron James pero determinado itong si Anthony Davis. Natapusin ang kanilang losing streak. Umiscore siya ng 19 points sa fourth quarter para tumapos ng 30 points at may kasama pang 15 rebounds. Nakakuha rin ng magandang laro ang Lakers mula kay Carmelo Anthony, 24 points. Pinangunahan naman ng 30 points si Norman Powell at 19 points ni Anthony Simons. Itong Portland Trail Blazers kasama pang double-double ni Yusuf Nurkic, 16 points, 13 rebounds. Susunod na makakaharap ng Lakers ang Los Angeles Clippers pero hindi pa rin sigurado si LeBron James kung makakalaro siya dahil ayon sa Lakers hindi nila paglalaroin ito hanggat hindi humuhupa o nawawala ang pamamaga nito sa kanyang tuhod. Kung mananatiling healthy si Anthony Davis at palaging ganito ang nilalaro ay siguro naman ay magpapapanalo ang Lakers. At para sa mga mahilig sa sports na naglalaro ng play-to-earn games, eto na ang Cyball, isang football-themed NFT-based game na susubukan ng galing mo laban sa iba't ibang play-to-earn gamers ng buong mundo. Bisitahin ang Cyball.com para alamin kung ano-ano at paano makakabili ng mga NFT assets na ito na gagamitin mo hindi lang para maglaro kundi para kumita. Pero syempre, do your own research and invest at your own risk. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.